¿Qué pasa, Gabrons? Ya estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon GO. Bueno, el día de hoy, ¿qué es lo que traigo, Gabrons? En el día de hoy tenemos notición. Ya sabéis que para estar informado de todo lo de Pokémon GO de manera oficial, en español y al instante, este es vuestro canal. Así que suscripción y campanita para que os salten ahí las noticias de manera inmediata. Gabrons, atención. Tenemos nuevo Community Day. Sí, estás flipando, ¿no? Yo, yo, yo también cuando lo leí. Porque en el mes de abril... Vamos a tener dos Community Day y uno antes del de Stafful. Sí, ya sé que anuncié el Community Day de Stafful, pero vuelve el Community Day clásico, el Día de la Comunidad clásico. Así que, Gabrons, ojo, porque tenemos Community Day el día 10 de abril, de 2 a 5, ¿vale? De 2 del mediodía a 5 en tu horario local. Apuntaros en el... En el porque es un Community Day importante, ¿eh? ahora lo veréis por qué. Apuntaros en el calendario, Gibrons. 10 de abril, domingo. Día de la comunidad. Recuerdos de Madkit. Es el Pokémon en cuestión. Madkit, sí, Gibrons. Ahora os comentaré, después de, de leer la noticia, os comentaré exactamente la importancia de este community. Y quiero que lo escuchéis porque es muy, pero que muy importante. Nos dice, entrenadores, nos complace anunciar que celebraremos un día de la comunidad clásico con otro Pokémon favorito. Madkit. El Pokémon destacado será Madkit, ¿vale? Aparecerá con más frecuencia en la naturaleza. Y si tienes suerte, podrás encontrarte con alguno varios color. Seguramente, tanto tú como yo, como casi todos los que estáis viendo el vídeo, tenéis a Madkit en Shiny. El que dejó el juego en aquella época en el que salía Madkit de Community y demás, pues podrá conseguirlo, ¿vale? Pero de todas maneras, os digo que es, es que es un Community que me apetece jugar, ¿vale? Me apetece jugar. Nos dice, ataque exclusivo, evoluciona a Marston, que es la evolución de Madkit, todos lo sabemos, durante el evento o hasta dos horas extra, o sea, hasta las 7 de la tarde en tu horario local, para obtener un Swamper que conozca el ataque cargado Hidrocañón. Ya sabéis, Kibrons, atacazo, donde los haya, ¿vale? Hidrocañón, Swamper sin Hidrocañón. Normalmente se le pone surf y no es lo mismo, ¿vale? Es muchísimo mejor con hidrocañón, así que os recomiendo que hagáis todas las evoluciones que podáis para las tres ligas, el mejor de cada liga que tengáis, ¿vale? Como mínimo para usarlo y luego ya sí, si eso, pues haceros más para intercambiar en un futuro lo que sea. Hidrocañón es un ataque cargado, como bien hemos dicho, de tipo agua, el cual hace en batallas de entrenador, o sea, en, en PvP o en batallas de entrenador amistosas o lo que quieras, 80 de daño. Y en gimnasios e incursiones hace 90 de daño. Historia de investigación especial del Día de la Comunidad Clásico de Madkit. Por un dólar, que Ibrons, ¿vale? Como normalmente eh, pasa en los Community Day. Digo normalmente en, en los normales y también en, en el clásico, ¿vale? O sea... En todo, en todos, eh, tendremos lo que viene siendo una historia de investigación especial exclusiva. Estad atentos para cuando se publiquen las entradas para la historia de investigación especial del Día de la Comunidad Clásico de Madkit. Nos dice que los boletos no serán reembolsables, sujeto a la ley aplicable. De... Ten en cuenta que esta investigación especial no incluirá medalla en el juego. No medalla en el juego, pero sí que quedará en tu lista de investigaciones realizadas, ¿vale? En toda la lista que tenemos de investigaciones realizadas, ahí sí que te quedará hecha, ¿no? Pues el, lo que viene a ir siendo el día de la comunidad clásico de, de Mac. Me pondrá, ¿vale? A ver, yo es que colecciono investigaciones realizadas. Que soy un friki, ya lo sabéis, ¿vale? Sí, ya, ya lo sé. ¿Qué bonificaciones extras tendremos durante este Community Day? No, porque en el de Stafful tenemos un montón de bonificaciones. En este, ¿qué es lo que tendremos? Pues tendremos un por 3 de experiencia en captura. ¿Vale? La experiencia la están regalando últimamente. Yo no sé qué pasa. Pero bueno. Tendremos también que el incienso activado durante el evento tendrá una duración de 3 horas. Además, los módulos Tebo también durarán 3 horas. Y podremos tomar algunas instantáneas, tantas como 5, para que nos salga un mad kit, ¿vale? Pues, pues eso, en el momento que no tengamos nada para capturar, te haces una fotico y ¡pum! Te sale un mad kit. ¿Vale? Así 5 veces. ¿Vale, Kibros? Bien. Además, tendremos paquetes en la tienda. Habrá un paquete del Día de la Comunidad Clásico de Compra Única disponible por 850 Pokémonedas. ¿Han reducido el precio de esto? Me gusta, ¿vale? Y además, mirad lo que viene. 15 Ultra Balls, 15 Vallas Piña, esto es un poco F, ¿vale? Una MT de élite de ataque rápido. O sea, te dan una MT de élite 
por 850. Recordad que antes eran 1480, si no recuerdo mal, ¿vale? Así que... No, 1280, 1480, no me acuerdo. Era, iba por ahí. Pero está, está más barato. Esto está bien, ¿vale? Y un pase de incursión remota, que normalmente esto no lo incluían en estos packs, ¿vale? Bueno, si, os, si necesitáis ese MT de élite de ataque rápido, pues... Es una de las maneras de conseguirlo, ¿ok, Bruns? Está bien. Un ataque... Hay un ataque. Un paquete tendremos también en la tienda con 30 Ultra Balls que estará disponible sin ningún coste, ¿vale? Totalmente gratuito. Asegúrate de recogerlo durante el evento para, para no olvidarte y demás, ¿vale? Entonces, esto es todo. ¿Vale, Kibron? Entonces ahora me diréis, a ver, Kibron, ¿vale? ¿Por qué es importante Mati? Bueno, a mí me hace mucha ilusión tener un Swamper muy bueno para todas las ligas. Es uno de los Pokémon que creo que más he usado, ¿vale? No sé, eh, me da la sensación, y eres uno de mis preferidos para la Liga Master, y me diréis que tampoco hay mejores, sí, sí, pero también hay peores. Y es muy útil, ¿vale? Es muy, muy, muy útil, k -Bronze. Atención, los voy a comentar, esto no lo suelo hacer, ¿vale? En los vídeos de, de, de dar una noticia, pero os lo quiero comentar para que veáis un poco la importancia, entre comillas, ¿no? De que nos hayan puesto a Swamper, por ejemplo, y no a Blastoise, ¿vale? No, no, no a Squirtle, por ejemplo, ¿no? Porque es mucho mejor tener un community de Swamper. Eh, hablo en cuanto al PvP y en cuanto a Pokémon útil para el juego, ¿vale? No es lo mismo un Blastoise que un Swamper en Pokémon GO, ¿vale? Para ir a por raids o para ir a por gimnasios, o para dejar de defender en un gimnasio, bueno, para dejar de defender aún, porque Blastoise es un tanque, ¿vale? Pero para atacar y eso, o sea, es que es una bestia Swamper, Kibrens. Ten en cuenta que eh, Swamper en la Liga Super es el 12 mejor. El oscuro es el 11, pero claro, no lo vamos a conseguir oscuro ahora mismo. O sea que el 12 mejor para la liga super. Solo hay 11 mejores que él, ¿vale? Y bastante, bastante interesante. Si miramos la liga ultra, estamos hablando del sexto mejor. Sexto mejor. Solo hay 5 mejores que él. Incluyendo legendarios y todo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Y si lo tenéis en, en oscuro es el 11 mejor, es un poquito peor en esta ocasión. Y atención en Liga Master, que aquí me diréis, bueno, eh, tampoco está bueno, es el 53 mejor, ¿vale? El 53 mejor, en la Liga Master con XL, con caramelos XL hablo, ¿vale? El 53 mejor, el oscuro es el 63, pero en la Liga Master clásica, ¿vale? Que a veces la activan y se puede jugar, que es la de sin caramelos XL, es el 38 mejor, ¿vale? El 38 mejor. El oscuro, el 45. Vale. Entonces estamos hablando de un Pokémon que es útil. En las tres ligas, útil. Si necesitas Pokémon de tipo agua para tirar algo en un gimnasio, útil también para dejar a defender, ¿por qué no? Útil para hacer raids cuando tienes que usar algún ataque o Pokémon de tipo... Para tirar ataques de tipo agua, de tipo, de tipo tierra, ¿vale? Como el terremoto que lo carga como un diablo. ¿Yo qué queréis que os diga? Estamos hablando de un Pokémon muy, pero que muy interesante y que vuelva, para los que ya lo tenemos, pues te os tengo que decir una cosa. Yo, para Liga Super, me parece que el mejor que tengo es el ciento y algo, ¿vale? Entonces, si puedo conseguir, ¿por qué no? Eh, entre los 10 primeros de ranking, ¿vale? De cada liga y, bueno, el 100 ya lo tengo, pero bueno. Y subido al top y todo, pero bueno. Me gusta Gibrons, me gusta mucho. Además, el que no lo tenga en XL lo podrá conseguir en XL ya, ¿vale? Porque va a poder capturar un montón. Así que me alegro, me alegro que Ibrons de este Community Day, me gusta, me gusta que sea Madkit, me gusta muchísimo por su Amper. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, vale, like, se agradece muchísimo, comentad qué os parece a vosotros y cuál os gustaría que fuera el próximo Community Day clásico, vale, decídmelo en los comentarios, que me gusta leerlos. Y nada, que Ibrons, suscripción y campanita siempre para estar informado de todo lo de Pokémon GO, ya lo habéis visto. Y mucha, pero que mucha suerte en lo que vais siendo que en vuestras capturas. ¡Vos!